വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായ ചില ടിപ്പുകളുമായിട്ടാണ് എല്ലാ സമയവും എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ സീസണുകളിൽ അവ എങ്ങനെ വളരെ നാളത്തേക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് ഇത് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സീസണിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ആണിത് ഇത് സ്ട്രോബെറി ഇത് പച്ചമാങ്ങ കുറേ നാൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പം ഇത് മീൻ പറ്റിക്കാൻ മീൻ കറിക്ക് എന്ത് ഉപയോഗം ചമ്മന്തിക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പച്ചമാങ്ങ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ചെത്തണം എല്ലാ തൊലിയും കളയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസിനകത്തിരിക്കുമ്പം ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഫുൾ തൊലി കളയണം കട്ട് ചെയ്ത മാങ്ങ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇടാം ഇത് ഇതുപോലെ നിരത്തി ഇടണം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഇതുപോലെ വെക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രീസറിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഐസ് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തൊടാതെ നമുക്കിത് കിട്ടും ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ ചെയ്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റും എഴുതി റോ മാംഗോ എന്ന് എഴുതി കാരണം നമുക്കതിനകത്ത് പല സാധനങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് തിരിച്ചറിയാനും ഇത് എത്ര മാത്രം പഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനും നമുക്കിത് സഹായിക്കും എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ അറ്റം വരെ ഇതൊക്കെ ഒരല്പ സ്ഥലം ഇവിടെ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എയറെല്ലാം പോക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഗ്രേപ്സ് ഇതുപോലെ എഴുതി ഡേറ്റും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കസ്റ്റാപ്പിളാ കസ്റ്റാഡാപ്പിളാണ് ഇത് കോൺ ഇത് നെല്ലിക്ക കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇത് സ്ട്രോബെറി ഇത് ഗുവ പേരക്ക ലീച്ചി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിള് ഇത് ചക്കക്കുരു ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇത് പിണ്ടി വാഴപ്പിണ്ടി ബോയിൽ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് മട്ടർ ഇത് മാങ്കോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസർ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ സൈഡെല്ലാം വിനാഗിരി ഇട്ട് നല്ലപോലെ തൂത്ത് തുടച്ച് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി വർഗ്ഗങ്ങൾ മീനെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ സൈഡിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഈ സൈഡിലാണ് ലാസ്റ്റ് കോണറിൽ മേളോട്ട് റണ്ണിങ് എപ്പോൾ എളുപ്പം എടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ പഴുത്ത മാങ്ങ എങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ചെത്തി എടുക്കുക എൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളയണം ആദ്യമേ ഇത് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പഴുപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാങ്ങ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐസ്ക്രീം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഡിങ് അല്ല ഒരു ഷേക്ക് വേണം 
ജ്യൂസ് വേണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇതുപോലെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് മാങ്ങ പൾപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഈ പൾപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാ വിധമായ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനും പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം ഉപയോഗപ്രദമാണ് അന്നേരം അന്നേരം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നല്ല പൾപ്പായിട്ട് അത് കിട്ടി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നല്ല ലെവലാക്കി നമുക്കതിനെ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക്